Welcome to Bioglow. If you like this channel, please share and subscribe. Today we are going to discuss about uptake of nutrients by the cell. Myself Muhammad Jaseel, Assistant Professor, Department of Microbiology, Marcus Arts and Science College, Adavanad. Uptake of nutrients by the cell. The first step in nutrient use is uptake of the required nutrients by the microbial cell. अब न्यूट्रिएंट यूस प्रधानपेट स्टेप रिक्वयर्ड आूट्रियंट मैक्रोबियल से द अपटे मेकानिसम मस्ट बी स्पेसीफि दैट इट ईस द नेसरी सब्सटन एंड नोट अदे मस्ट बी अक्वयर्ड अब अपटे मेकानिसफिक नेसरी आब्सटन मतलब सब्सटनस अक्वयर सीन The microorganisms often live in poor nutrient habitats. They must be able to transport nutrients from dilute solutions into the cell against the concentration gradient. अबाव ये poor nutrient habitat इल वाला जो ना microorganisms हैं ना इरिक्यू अंदर यू नो they must be able to transport nutrients from dilute solutions. Dilute solutions इन ना अवर इंदी यू नो न्यूट्रियस ट्रांसपोर्ट अगेन्स्ट द कॉन्सट्रेशन ग्रेडियन सेलिट्ड कॉन्सट्रेशन ग्रेडियन अगेन्स्टर न्यूट्रियस पास फाइनलि न्यूट्रियन मोलिक्यूल मस्ट पास ए सलक्टीवी पेरमियब प्लस्म मेम्रेन अगर न्यूट्रियस एलक्टीवी पेरमियब प्लस्म मेम्रेन पास दैट विल नोट पेरमिट द फ्री पास ऑफ मोस्ट सब्सटन अब अभी मिक सब्स फ्री पास अवद इन अड़ नोकू पासीव डिफ्यूशन पासीव डिफ्यूशन पर उदाहरण एनर्जी आवश्यम डिफ्यूशन पासीव डिफ्यूशन पर फ्यू सब्सटन सच ग्लिजरो वाटर ऑक्सीजन क्या क्रोस् द प्लस्म मेम्रेन बै पासीव डिफ्यूशन पासीव डिफ्यूशन वी एक्सापिटा ग्लिजरो वाटर ऑक्सीजन It can cross the plasma membrane by passive diffusion. Passive diffusion is the process by which molecules move from a region of higher concentration to a region of lower concentration as a result of random thermal agitation without using carrier protein energy. But carrier protein de energy ude sahaya milla de concentration kudiya salto na concentration korni salto utte endi yana particle move ei na na mande paraya passive diffusion na onde udeshi kora. In the rate of passive diffusion is dependent on the size of the concentration gradient. So, the passive diffusion rate depends on the particular factor. The size of the concentration gradient between the cell's exterior and interior. So, cell in the outer part of the concentration gradient depends on the size of the concentration gradient between the cell's exterior and interior. So, cell in the outer part of the concentration gradient depends on the size of the concentration gradient between the cell's exterior and interior. So, cell in the outer part of the concentration gradient depends on the size of the concentration gradient between the cell's exterior and interior. So, cell in the outer part of the concentration gradient depends on the size of the concentration gradient between the cell's exterior and interior. So, cell in the outer part of the concentration gradient depends on the size of the concentration gradient between the cell's exterior and interior. So, cell in the outer part of the concentration gradient depends on the size of the concentration gradient between the cell's exterior and interior. So, cell in the outer part of the concentration gradient depends on the size of the concentration gradient between the cell's exterior and interior. So, cell in the outer part of the concentration gradient depends on the size of the concentration gradient between the cell's exterior and interior. So, cell in the outer part of the concentration gradient depends on the size of the concentration gradient between the cell's exterior and interior. So, cell in the outer part of the concentration gradient अब पुत कॉन्सट्रेशन एंकल अगत कॉन्सट्रेशन कुमार पासीव डिफ्यूशन वी कॉन्सट्रेशन कूड़ी स्थल कॉन्सट्रेशन कुछ स्थल तो न्यूट्रियेंट अपटे आईट ऑफ अपटे डिग्री आस मोर न्यूट्रियेंट अक्वयर्ड आट यूस इमीडियटी अब स्वाभाविक संभव ऑफ अपटे डिग्री अब अपटे रेट डिग्री द मोर न्यूट्रियन ईस अक्वयर्ड अब और न्यूट्रिय अक्वयर समय इत संभव द स्म मोलिकूल सच वाटर ऑक्सीजन आर्बण डयोक्सइड क्या मूव अक्रोस् द मेम्रेन बै पास डिफ्यूशन अब चेरे चेरे मोलिकूलस वाटर ऑक्सीजन आर्बण डयोक्सइड इतना ऑफ मूव अक्रोस् द मेम्रेन बै पास डिफ्यूशन पास डिफ्यूशन वाणी मूवमेंट के द लार्ज मोलिकूल अयर आोलार सब्सटन डू नोट क्रोस् मेम्रेन बै पास युवर सीमप डिफ्यूशन अब लार्ज मोलिकूल सीमप्ल डिफ्यूशन वह पास वाले बुद्धिमुट इन फेसिलिटेट डिफ्यूशन अब अपटे ऑफ न्यूट्रिय बै दस नाम पास डिफ्यूशन रामा स्टेप फेसिलिटेट डिफ्यूशन फेसिलिटेट डिफ्यूशन पर कैरियर प्रोटीन सहायतोड़ी डिफ्यूशन अब द रईट ऑफ डिफ्यूशन अक्रॉस सलक्टीवी पेमियब मेम्रेन ईस इंक्रीस्ड बै दूस ऑफ कैरियर प्रोटीन 
അപ്പോൾ കരിയർ പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ട് സെലക്റ്റീവ്ലി പെർമിയബിൾ മെമ്പറിയിലൂടെ ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കുക അതാണ് എന്താ ഫെസിലിറ്റി ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സംടൈംസ് ദ പെർമിയേസസ് ആർ എംബഡ് ഇൻ ദ പ്ലാസ്മ മെമ്പറി ഇനി പ്ലാസ്മ മെമ്പറിൻ്റെ സമയത്ത് ചില പെർമിയേസ് പോലുള്ള എൻസൈംസ് ഒക്കെ എംബഡർ ആയിരിക്കും ചില പ്രോട്ടീൻസ് ഒക്കെ എംബഡർ ആയിരിക്കും ഇവരുടെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫെസിലിറ്റി ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ഫെസിലിറ്റി ഡിഫ്യൂഷൻ ഇൻക്രീസസ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഫെസിലിറ്റി ഡിഫ്യൂഷൻ്റെ റേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും കൂടും ഇറ്റ് ഒക്കെ റാപ്പിഡ്ലി ആൻഡ് ഇറ്റ് ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ ഡിഫ്യൂസിങ് മോളിക്യൂൾ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് പാസ്യൂ ഡിഫ്യൂഷൻ അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഫെസിലിറ്റി ഡിഫ്യൂഷൻ്റെ റേറ്റ് കൂടും എപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻ്റ് കൂടുന്ന സമയത്ത് ദൻ ഫെസിലിറ്റി ഡിഫ്യൂഷൻ Uh, does not uh, seem to be important in prokaryotes. Prokaryotes le facility diffusion is very important to be in the end. The nutrient concentrations are lower outside the cell. The cell is very important and the concentration is very important. So facility diffusion cannot be used in uptake of glycerol. ഗ്ലിസറോളിൻ്റെ അപ്ഡേക്കിന് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ഫെസിലിറ്റി ഡിഫ്യൂഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഇനി ഇതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് വരുന്നത് ഫെസിലിറ്റി ഡിഫ്യൂഷൻ ഈക്വളൈ സാൽമോണില ടൈഫി സീഡോമോണാസ് ബാസിലസ് ഇപ്പം ഇതിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചില ഫെസിലിറ്റി ഡിഫ്യൂഷൻ ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഫെസിലിറ്റി ഡിഫ്യൂഷൻ എവിടെയാണ് പ്രോമിനൻ്റായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് യൂക്കാരിയോട്ടിക് സെല്ലിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ യൂക്കാരിയോട്ടിക് സെല്ല് എന്തിനാണ് ഫെസിലിറ്റി ഡിഫ്യൂഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഷുഗേഴ്സ് അമിനോ ആസിഡ് ഇതിനൊക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂക്കാരിയോട്ടിക് സെല്ല് ഫെസിലിറ്റി ഡിഫ്യൂഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതൊരു ഫെസിലിറ്റി ഡിഫ്യൂഷൻ്റെ മോഡലാണ് സെല്ലിൻ്റെ ഔട്ട് സൈഡ് ഉണ്ട് പ്ലാസ്മ മെമ്പറിൻ ഉണ്ട് ഇൻസൈഡ് ദ സെല്ല് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മെമ്പറിയിൽ ഒരുപാട് കരിയർ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന് ഒരുപാട് കൺഫർമേഷനൽ ചേഞ്ച് വരും ആഫ്റ്റർ ബൈൻഡിങ് ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ മോളിക്യൂൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മോളിക്യൂൾ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കരിയർ പ്രോട്ടീൻ എന്താണ് കൺഫർമേഷനൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് സബ്സിക്വൻ്റ്ലി റിലീസ് ദ മോളിക്യൂൾ ഓൺ ദ സെൽ ഇൻറ്റീരിയർ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഉള്ളിലോട്ട് മോളിക്യൂൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് റിലീസ് ചെയ്യാണ് ഇറ്റ് ദെൻ റിട്ടേൺസ് ടു ഔട്ട് വാർഡ് ഓറിയൻറ്റഡ് പൊസിഷൻ എന്നിട്ട് അത് പിന്നെയും പുറത്തോട്ട് തന്നെ വരും ആ അപ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക ഇറ്റ് ഈസ് റെഡി ടു ബൈൻഡ് അനദർ സൊല്യൂട്ട് മോളിക്യൂൾ എന്നിട്ട് അത് എന്തായിരിക്കും വേറൊരു സൊല്യൂട്ട് മോളിക്യൂളിൽ പോയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിനായിരിക്കും ബിക്കോസ് ദർ ഈസ് നോ എനർജി ഇൻപുട്ട് അവിടെ എന്തില്ല ഒരു എനർജി ആവശ്യമില്ല മോളിക്യൂൾസ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ ടു എൻ്റെ ഓൺലി ആസ് ലോങ് ആസ് ദർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഔട്ട് സൈഡ് അപ്പോൾ മോളിക്യൂൾസ് എപ്പോഴാണ് പിന്നെ കണ്ടിന്യൂ ടു എൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ളിലോട്ട് പോകും ഏതുവരെ ഓൺലി ആസ് ലോങ് ആസ് ദർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ഓൺ ഔട്ട് സൈഡ് പുറത്ത് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്താണ് കൂടുന്ന സമയത്ത് അല്ലേ മോളിക്യൂൾ വിൽ കണ്ടിന്യൂ ടു എൻ്റെ ഓൺലി ആസ് ലോങ് ആസ് ദർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ഓൺ ഔട്ട് സൈഡ് ഔട്ട് സൈഡിനെ കാട്ടിൽ കൂടുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യും മോളിക്യൂൾസ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റണത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്തായിരിക്കും മെമ്പറേനിൽ പിന്നെ മെമ്പറേൻ കരിയർ ക്യാൻ ചേഞ്ച് കൺഫർമേഷൻ ഈ മെമ്പറിൻ കരിയർ പ്രോട്ടീനിൽ ഒരുപാട് കൺഫർമേഷൻ വരും ആഫ്റ്റർ ബൈൻഡിങ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ മോളിക്യൂൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മോളിക്യൂളുമായി ബൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൺഫർമേഷൻ ചേഞ്ച് വരും അത് സബ്സിക്വൻ്റ്ലി റിലീസ് ദ മോളിക്യൂൾ ഓൺ ദ സെൽ ഇൻറ്റീരിയർ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് സബ്സിക്വൻ്റ്ലി എന്ത് ചെയ്യും റിലീസ് ചെയ്യും പിന്നെ റിലീസ് ദ മോളിക്യൂൾ ഓൺ ദ സെൽ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് മോളിക്യൂൾസിനെ എന്ത് ചെയ്യും റിലീസ് ചെയ്യും ഇറ്റ് ദെൻ റിട്ടേൺ ടു ഔട്ട് വാർഡ് പൊസിഷൻ പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്ത് പുറത്തോട്ടം തിരിച്ചു വരും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും റെഡി ടു ബൈൻഡ് അനദർ സൊല്യൂട്ട് മോളിക്യൂൾ വേറൊരു സൊല്യൂട്ട് മോളിക്യൂളിന് പോയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ ഭാഗത്തിനാവും ബിക്കോസ് ദർ ഈസ് നോ എനർജി ഇൻപുട്ട് അവിടെ എന്തില്ല എനർജി ഇൻപുട്ട് ഇല്ല
for the molecule transported similar similar solute molecules can compete for the same carrier protein so similar aayittulla solute molecule endiyum same aayittulla carrier protein venidittu endiyum compete cheyum okay active transport lum facilitate in first both facilitate diffusion and active transport so active transport lum facilitate diffusion lum endana sambhavikkanu choichayinjale adayade similar solute molecule endiyum can compete for the same carrier protein appo ore pole ulla ആളുകൾ സൊല്യൂട്ട് മോളിക്യൂൾസ് എന്ത് ചെയ്യും ഒരേ കരിയർ പ്രോട്ടീനിൽ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് തല്ലിവിടും ഫെസിലിറ്റേ ഡിഫ്യൂഷൻ ആൻഡ് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡിഫേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് യൂസ് ഓഫ് മെറ്റബോളിക് എനർജി മെറ്റബോളിക് എനർജി യൂസ് ചെയ്യണതിലാണ് ഫെസിലിറ്റേ ഡിഫ്യൂഷനും ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടും തമ്മിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം എന്ന് മാത്രമല്ല ഇറ്റ്സ് എബിലിറ്റി ടു കോൺസെൻട്രേറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസസ് മെറ്റബോളിക് ഇനിബിറ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് ബ്ലോക്ക് എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവ രണ്ടാളും തമ്മിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മെറ്റബോളിക് എനർജി യൂസ് ചെയ്യണതിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ്സ് എബിലിറ്റി ടു കോൺസെൻട്രേറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസസ് സബ്സ്റ്റൻസിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റിയിലും ഇവർ രണ്ടാളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടും ഫെസിലിറ്റി ഡിഫ്യൂഷൻ തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇനി ഒരു അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിൽ നമുക്കൊരു മെക്കാനിസം പഠിക്കാണ്ട് ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടർ പഠിക്കാണ്ട് അതായത് എ ബി സി ട്രാൻസ്പോർട്ടർ എന്നാണ് പറയുക അതായത് എ ടി പി ബൈൻഡിങ് ക്യാസറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയും എ ബി സി ട്രാൻസ്പോർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയും അതായത് ഈ ദീസ് ആർ ആക്റ്റീവ് ഇൻ ബാക്ടീരിയ ആർ കെ ആൻഡ് യു കാരിയോട്സ് അപ്പോൾ ആർ കെ ബാക്ടീരിയയിലും യു കാരിയോട്സിലൊക്കെ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ട്രാൻസ്പോർട്ടർ സിസ്റ്റമാണ് എ ബി സി ട്രാൻസ്പോർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ എ ബി സി ട്രാൻസ്പോർട്ടറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദീസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഴ്സ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു ഹൈഡ്രോഫോബിക് മെമ്പറിൻ ഡൊമൈൻ അപ്പോൾ രണ്ട് ഹൈഡ്രോഫോബിക് മെമ്പറിൻ ഡൊമൈൻ ഉണ്ടായിരിക്കും സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് സർഫസിൽ വിത്ത് ടു ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ബൈൻഡിങ് ഡൊമൈൻ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല രണ്ട് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ബൈൻഡിങ് ഡൊമൈൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ദ മെമ്പറൈൻ ഡൊമൈൻ ഫോംസ് എ പോർ ഇൻ ദ മെമ്പറൈൻ ഈ മെമ്പറൈൻ സ്പാനിങ് ഡൊമൈൻ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു മെമ്പറൈൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പോർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ആ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ബൈൻഡിങ് ഡൊമൈൻ ബൈൻഡ് അതിൽ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ബൈൻഡിങ് ഡൊമൈനിൽ പോയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും ആൻഡ് ഹൈഡ്രോളൈസ് എ ടി പി ടു ഡ്രൈവ് അപ്ടേക്ക് എന്നിട്ട് എ ടി പി ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്തിട്ട് ആ മോളിക്യൂളിന് ഉള്ളിലോട്ട് എടുക്കും അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ദ മെമ്പറൈൻ സ്പാനിങ് ഡൊമൈൻ ഫോം എ പോർ ഇൻ ദ മെമ്പറൈൻ മെമ്പറൈൻ്റെ സർഫസിൽ ഒരു പോർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ആൻഡ് ദ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ബൈൻഡിങ് ഡൊമൈൻ ബൈൻഡ് ആ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ബൈൻഡിങ് ഡൊമൈനിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യും എന്ന് മാത്രമല്ല അത് ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്യണം എന്തിന് എ ടി പിനെ എന്നിട്ട് മോളിക്യൂളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഉള്ളിലോട്ട് എടുക്കണം ഇനി എ ബി സി ട്രാൻസ്പോർട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത അറ്റി എംപ്ലോയ് എ സ്പെഷ്യൽ സബ്സ്ക്രൈഡ് ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻ വിച്ച് ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ പെരി പ്ലാസ്മിക് സ്പേസ് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയൻ്റെ പെരി പ്ലാസ്മിക് സ്പേസിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്ക്രൈഡ് ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദീസ് ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻ വിച്ച് മേ ബി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ കീമോ ടാക്സിസ് ഈ ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കീമോ ടാക്സിസിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ബൈൻഡ് ദ മോളിക്യൂൾ ടു ബി ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഏത് മോളിക്യൂളാണോ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ബൈൻഡ് ചെയ്യും ആൻഡ് ദെൻ ഇൻ്ററാക്ട് വിത്ത് മെമ്പറൈൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് പ്രോട്ടീൻ എന്നിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും മെമ്പറൈൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് പ്രോട്ടീനുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും സൊല്യൂട്ട് മോളിക്യൂളിന് ഉള്ളിലോട്ട് തള്ളിവിടും അപ്പോൾ ഇത് ഏതിലാണ് നടക്കുന്നത് ഈക്വളയിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇത് കാണുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ എന്താണ് പിന്നെ പെരി പ്ലാസ്മിക് സ്പേസിൽ ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്ട്രേറ്റ് ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ദീസ് ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ കീമോ ടാക്സിസ് കീമോ ടാക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെക്കാനിസത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇറ്റ് ബൈൻഡ
അതായത് യുകാരിയോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള എ ബി സി ട്രാൻസ്പോർട്ടേഴ്സിന് വളരെ മെഡിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ സം ട്യൂമർ സെല്ല് ചില ട്യൂമർ സെല്ലുകൾ they pump the drugs out using this transport chela tumor cells drug ne porathottu thalnadu edu transport system vadiyana abc transport system vadiyana in cystic fibrosis cystic fibrosis nu orna oru asukam undagunnu result from a mutation that inactivates an abc transport ini mutation sambhavichittu abc transport le ഇനാക്ടിവേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സിസ്റ്റിക് ഫൈബ്രോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ സിസ്റ്റിക് ഫൈബ്രോസിസ് റിസൾട്ട് ഫ്രം എ മ്യൂട്ടേഷൻ ദാറ്റ് ഇനാക്ടിവേറ്റ് ആൻഡ് എ ബി സി ട്രാൻസ്പോർട്ട് അപ്പോൾ ഈ മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന സിസ്റ്റിക് ഫൈബ്രോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അസുഖം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഈ എ ബി സി ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇനാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാണ് ദാറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ ക്ലോറൈഡ് അയോൺ ചാനൽ ഇൻ ദ ലങ് അപ്പോൾ അതെന്താണ് ഒരു ക്ലോറൈഡ് അയോൺ ചാനലായിട്ടാണ് ലങ്സിൽ അത് ആക്ട് ചെയ്യണത് ഇനി ഒരു എ ബി സി ട്രാൻസ്പോർട്ടർ ഫങ്ഷൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തുള്ളത് സൊല്യൂട്ട് ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ട്രാൻസ്പോർട്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും പെരിപ്ലാസ്മിക് സ്പേസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ന്യൂക്ലിയോട്ടയുടെ ബൈൻഡിങ് ഡൊമൈൻ ഒക്കെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സൊല്യൂട്ട് ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻ എന്ത് ചെയ്യും ബൈൻഡ് ദ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ബി ട്രാൻസ്പോർട്ടർ അപ്പോൾ ഈ സൊല്യൂട്ട് ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻ എവിടെ പോയി ബൈൻഡ് ചെയ്യും മക്കളെ ഏത് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആണോ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള വെച്ചാൽ അവിടെ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ബൈൻഡ് ചെയ്യും ആൻഡ് അപ്രോച്ചസ് എ ബി സി ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോംപ്ലക്സ് അപ്പോൾ ഒരു എ ബി സി ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോംപ്ലക്സുമായിട്ട് അവർ ബന്ധപ്പെടും അപ്പോൾ എന്താണ്ടാവുക ദ സൊല്യൂട്ട് ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻ അറ്റാച്ചസ് ടു ദ ട്രാൻസ്പോർട്ടർ അപ്പോൾ ഈ സൊല്യൂട്ട് ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻ ആരുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും ട്രാൻസ്പോർട്ടറുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും അതാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ആ ട്രാൻസ്പോർട്ടറുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിലീസസ് ദ സബ്സ്ട്രേറ്റ് സബ്സ്ട്രേറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യും റിലീസ് ചെയ്യും വിച്ച് ഈസ് മൂഡ് അക്രോസ് ദ മെമ്പ്രെയിൻ വിത്ത് എയ്ഡ് ഓഫ് എ ഡി പി ഹൈഡ്രോളി ഹൈഡ്രോളിസിസ് അപ്പോൾ എ ടി പി ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ സബ്സ്ട്രേറ്റ് റിലീസ് ചെയ്ത സബ്സ്ട്രേറ്റ് മെമ്പറിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും പുറത്തോട്ട് പോകും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എന്തിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്ടേക്ക് ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ പാർട്ട് വണ്ണിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ബാക്കി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എക്സാമിന് വരാറുണ്ട് ഓക്കെ so thank you for watching this video if you like this video please share and subscribe thank you